সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করব ভর ও ওজন নিয়ে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমি শিরোনাম দিয়েছি ভর ভার্সেস ওজন আসলে দৈনন্দিন জীবনে আমরা ভর এবং ওজন এই দুইটা শব্দকে অনেক ভুলভাবে ব্যবহার করে থাকি মনে রাখবে জীববিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞানের ভাষায় ভর এবং ওজনের তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় কিন্তু ভর এবং ওজনের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তোমরা জানো পদার্থবিজ্ঞানে ভর এবং ওজন দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রাশি এখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো রাশি কাকে বলে রাশি হচ্ছে এই ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকেই রাশি বলে আচ্ছা আগে আমরা দেখে নিই ভর এবং ওজন কাকে বলে তারপর আমরা এই সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো বা যে ভুলগুলো আমরা করে থাকি সেগুলো একটু দেখব আসলে ভর কি সহজ কথায় ভর হলো কোনো বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ একটা বস্তুতে যে পরিমাণ পদার্থ আছে সেটাই হচ্ছে তার ভর যেহেতু ভর ইংরেজি ম্যাস এই জন্য একে অ্যাম দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর ভরের আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে কিলোগ্রাম বা যেটাকে আমরা কেজি বলে থাকি অন্যদিকে আসো ওজন কি ওজন আসলে কোনো একটা বস্তুকে পৃথিবীর যে বল দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণ করে তাকেই বলা হয় ওই বস্তুটির ওজন যেহেতু ওজন ইংরেজি হচ্ছে ওয়েট এই জন্য এটাকে ডাব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এর একক হচ্ছে নিউটন আসলে সহজ কথায় ওজন বিষয়টাকে আমরা কীভাবে বের করতে পারি লক্ষ্য করো ওজন বলতে আসলে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেটা ব্যবহার করি সেটা আসলে একটা ভুল কথা ব্যবহার করি আসলে ওজনটা হচ্ছে কি দেখো ওজন হচ্ছে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি অর্থাৎ কোনো কিছুর ভরের সাথে যদি ওই স্থানের অভিকর্ষণ যে তরণকে গুণ করা হয় তাহলে ওই বস্তুটির ওজন পাওয়া যায় এখন যদি আমরা আসলে যে ভুলটা করে থাকি সেটা দেখো যেমন প্রায়শই হয়তো তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে তোমার ওজন কত তখন তুমি হয়তো অ্যান্সার দাও পঞ্চাশ কেজি দেখো এখানে প্রশ্ন এবং উত্তর দুটোই কিন্তু ভুল তোমরা বলবে এখানে ভুল কোথায় এখানে ভুল হচ্ছে যিনি প্রশ্ন করেছেন তোমার ওজন কত এই প্রশ্নটা তোমার ওজন কত না হয়ে হওয়া উচিত ছিল তোমার ভর কত কারণ আর যিনি উত্তর দিয়েছে তিনি পঞ্চাশ কেজি বলেছে দেখো ওজনের একক তো আর কেজি না ওজনের একক হচ্ছে নিউটন ওজনের একক হচ্ছে নিউটন আমরা জানি বলের একক নিউটন ওজন যেহেতু এক ধরনের বল তাই ওজনের একক হচ্ছে নিউটন যেহেতু তিনি তোমাকে প্রশ্ন করা উচিত ছিল তোমার ভর কত তখন তোমার উত্তর দাও মানে তখন তোমার উত্তরটা হতো পঞ্চাশ কেজি যেহেতু ভরের একক হচ্ছে কিলোগ্রাম কিন্তু ওজনের একক তো আর কিলোগ্রাম নয় সুতরাং এই দুইটা প্রশ্ন এবং উত্তর ভুল প্রশ্নটা হওয়া উচিত ছিল তোমার ভর কত তখন তুমি বলবে পঞ্চাশ কেজি এটা হবে সঠিক উত্তর এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় আচ্ছা পঞ্চাশ কেজি ভরের একজন লোক লোকের মনে করো একটা লোকের ভর হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি তাহলে তার ওজন কত হবে খুবই সহজ যেহেতু ভরের একক আমরা ভরকে এম দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এখানে এম এর জায়গায় বসবে পঞ্চাশ আর আমরা যদি জি এর মান ধরি যে আদর্শ মানটাই ধরি জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে পঞ্চাশ কেজি ভরের একটা লোকের ভর হবে তার ভর হচ্ছে পঞ্চাশ কেজি আর এখানে জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এই দুইটা জিনিস যদি গুণ করি তাহলে সেটা হবে কত সেটা হবে চারশো নব্বই নিউটন চারশো নব্বই নিউটন হবে পঞ্চাশকে নাইন পয়েন্ট এইট দ্বারা গুণ দিলে হবে চারশো নব্বই যেহেতু ওজনের একক হচ্ছে নিউটন তাহলে এখানে হচ্ছে নিউটন তাহলে আমরা যে কথাটা বলি যদি বলি যে আসলে তোমার ভর যদি পঞ্চাশ কেজি হয় তোমার ওজন আসলে কত চারশো নব্বই নিউটন কেউ যদি তোমাকে প্রশ্ন করে তোমার ওজন কত তখন তোমার বলা উচিত চারশো নব্বই নিউটন আর এটা বললে উনি হয়তো ভুল ভাববে যে চারশো নব্বই নিউটন বিষয়টা একটু অন্যরকম ফানি হয়ে যায় আচ্ছা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো তোমার ভর যদি পঞ্চাশ কেজি হয় তবে তোমার ওজন কত হবে এই প্রশ্নটা করেছি এইটমাত্র আমি এটা উত্তর দিয়ে দিয়েছি সেটা হচ্ছে কত চারশো নব্বই নিউটন এখন আসো আমরা আলোচনা করব ভর ও ওজনের সম্পর্ক নিয়ে ভর এবং ওজনের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে মনে রাখবে এই যে ভর ভর সর্বদা অপরিবর্তনীয় এটা কোনো দিন পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ এক কেজি ভরের একটা চালের প্যাকেটকে তুমি যদি যেখানে নিয়ে যাও না কেন সেটার ভর এক কেজি হবে এক কেজি ভরের একটা চালের প্যাকেটকে তুমি যদি ঢাকা থেকে নিউজিল্যান্ড নিয়ে যাও তাও এক কেজি হবে সেটাকে তুমি যদি মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যাও তাও তার ভর এক কেজি হবে চাঁদে নিয়ে গেলে সেটার ভর এক কেজি হবে সেটার ভর কোনো দিন পরিবর্তন হয় না মনে রাখবে সেই বস্তুটাকে নিয়ে তুমি যদি পৃথিবীর কেন্দ্রেও চলে যাও তাহলে তার ভর পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ ভর একটা অপরিবর্তনীয় বিষয় কিন্তু ওজন একটা পরিবর্তনীয় বিষয় কেন কারণ আমরা জানি আমরা জানি ওজন ইকুয়াল টু মানে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি এম জি এখন দেখো এম জি তাহলে বস্তুর ওজন আসলে কিসের উপর নির্ভর করে বস্তুর ভর এবং ওই স্থানের অভিকর্ষ্য তরণের উপর নির্ভর করে যেহেতু আমরা জানি অভিকর্ষ্য তরণ একটা পরিবর্তনশীল জিনিস গত ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে অভিকর্ষ্য তরণ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয় 
ভর কোথাও পরিবর্তন হয় না এখন স্যার আপনি যে বললেন ভরের উপর ওজন নির্ভরশীল এখন ভর বেশি হলে ওজন বেশি হবে তাই না কোনো একটা স্থানে যদি জি এর মান ফিক্সড হয় মনে করো নাইন পয়েন্ট এইট সেখানে যদি একটা বস্তুর ভর বেশি হয় তাহলে সেই বস্তুর ওজন বেশি হবে ভর কমে গেলে ভর কম মানে কম ভরের জিনিস গুণ করলে সেটার ওজন কমে যাবে সেই অর্থে বলেছি আমি এরপরে দেখো ওজন আসলে ভরের উপর নির্ভরশীল ভর বেশি হলে ওজন বেশি হবে আমি বলেছিলাম তো এখন এই যে ভর ওজন ওজন বিষয়টা কি জি এর মানের উপর নির্ভর করে জি এর মানের উপর নির্ভর করে আমরা জানি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জি এর মান বিভিন্ন রকম তোমাদেরকে এই চিত্রটা যদি আমি দেখাতে যাই তোমরা লক্ষ্য করো এটা হচ্ছে পৃথিবীর একটা চিত্র তো তোমরা জানো জি এর মান সবচেয়ে বেশি হচ্ছে মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে কম হচ্ছে বিশ্ববীয় অঞ্চলে আর তার চেয়ে একটু বেশি হচ্ছে ক্রান্তি অঞ্চলে এখন এক কেজি ভরের একটা বস্তু নিয়ে তুমি যদি যাও মেরু অঞ্চলে যাও তাহলে সেটার ওজন সবচেয়ে বেশি হবে আর ক্রান্তি অঞ্চলে গেলে তার চেয়ে একটু কম হবে আর বিশ্ববীয় অঞ্চলে গেলে একেবারেই মানে সবার চেয়ে কম হবে এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বস্তুর ওজন বিভিন্ন হয় কেন এই প্রশ্ন যদি তোমাদেরকে করা হয় তাহলে তোমরা আশা করি জি এর মানের উপর ভিত্তি করে প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে এখন একটা বস্তুকে তুমি যদি এখানে রাখো এই এখানে রাখো তাহলে তার ভর যা হবে একেবারে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে আসলো ভর কিন্তু তাই হবে ভর পরিবর্তন হবে না কিন্তু ওজনের বেলা বিষয়টা কিন্তু ভিন্ন একটা বস্তুর ওজন এখানে যা হবে পৃথিবীর কেন্দ্রে কিন্তু তার ওজন তা হবে না পৃথিবীর কেন্দ্রে কোনো একটা বস্তুর ওজন শূন্য হয় এখন তোমরা আমাকে বলতে পারো যে স্যার পৃথিবীর কেন্দ্রে কোনো বস্তুর ওজন কেন শূন্য হয় পৃথিবীর কেন্দ্রে কোনো বস্তুর ওজন শূন্য হওয়ার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রে জি এর মান হচ্ছে অবিকর্ষজ তরণ জি এর মান হচ্ছে জিরো যেহেতু জি এর মান জিরো আর ডাব্লিউ ইকুয়াল টু হচ্ছে এম জি এখন একটা পঞ্চাশ কেজি ভরের একটা বস্তু তুমি নিয়ে গেলা পৃথিবীর কেন্দ্রে কিন্তু সেখানে জি এর মান জিরো তো পঞ্চাশের সাথে তুমি যদি জিরো গুণ করো তাহলে তোমার সেটা রেজাল্ট হবে কত জিরো তার মানে সেখানে তার ওজন শূন্য তাহলে কোথায় পৃথিবীর ওজন শূন্য হবে সরি কোথায় পৃথি বস্তুর ওজন শূন্য হবে সেটা হবে পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তুর ওজন শূন্য হবে কেন পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তুর ওজন শূন্য হয় এই প্রশ্নটির উত্তর হবে পৃথিবীর কেন্দ্রে জি এর মান হচ্ছে শূন্য এখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো পৃথিবীর কেন্দ্রে জি এর মান কেন শূন্য আসলে কোনো একটা বস্তুকে যখন পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ওই বস্তুর উপর পৃথিবীর আর কোনো আকর্ষণ থাকে না এই আকর্ষণ না থাকার কারণেই সেখানে জি এর মান শূন্য হয়ে যায় এটার একটা এটার একটা সুন্দর ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাখ্যা আছে কিন্তু তোমরা যেহেতু এখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ো আশা করি তোমরা উপরে ক্লাসে গেলে বিষয়টা জানতে পারবে সেজন্য আমি ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি না এরপর দেখো এখন তুমি বলতে পারলে যে স্যার পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তুর জন্য শূন্য কিন্তু স্যার পৃথিবী থেকে যদি আমি দূরে চলে যাই মানে এখানে যদি একটা পাহাড় কোনো একটা কিছু এটার উপরে থাকি তখন বস্তুর ওজন কি হবে এখন যেহেতু তুমি জানো যে কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব যত বেশি হবে মানে ডিস্টেন্স যত বেশি হবে জি এর মান তত কমে যাবে মানে আর এর মান বেশি হলে জি এর মান কমে যাবে আর জি এর মান কমে গেলে অটোমেটিক কি হবে অটোমেটিক সেই বস্তুটার ওজনও কমে যাবে এখন তুমি এক কেজি ভরের একটা বস্তুকে মনে করো চাঁদে নিয়ে গেলে তুমি বাংলাদেশ তো উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত তুমি বাংলাদেশ থেকে একটা এক কেজি ভরের একটা চালের প্যাকেট তুমি নিয়ে গেলে চাঁদে তাহলে চাঁদে ওই বস্তুটার ভর এক কেজি থাকবে ভর পরিবর্তন হবে না এখান থেকে এক কেজি একটা চাঁদে নিয়ে গেছো সেটা এক কেজি থাকবে চাঁদেও কিন্তু সেটার ওজন এখানে ছিল কত নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন এক কেজি ভরের একটা বস্তুর ওজন ছিল নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন কিন্তু সেটা চাঁদে যখন তুমি নিয়ে যাবে সেটা আর নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন থাকবে না এখন কথা হচ্ছে চাঁদে অভিকর্ষজ তরণের মান কত হয় আসলে পৃথিবীতে অভিকর্ষজ তরণের মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট চাঁদে এটার অভিকর্ষ তরণ একেবারে আরও কমে যায় মানে ছয় ভাগের এক ভাগ নাইন পয়েন্ট এইটের ছয় ভাগের এক ভাগ তো নাইন পয়েন্ট এইটের ছয় ভাগের এক ভাগ হলে সেটার মান হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি এরকম সামথিং ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি তাহলে আমরা বলতে পারবো এক কেজি ভরের একটা বস্তুকে যদি বাংলাদেশ থেকে আমি যদি কোথায় নিয়ে যাই চাঁদে নিয়ে যাই তাহলে সেটার ওজন হবে সেখানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি নিউটন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি নিউটন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আসো আমরা কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করি এই অধ্যায় থেকে জেএসসি পরীক্ষা প্রায় বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে এখানে আছে এক কেজি ভরের একটি বস্তুর ওজন চাঁদপুরে যদি নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন হয় তাহলে চাঁদে তার ওজন কত হবে এই মাত্র তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম চাঁদে এর ওজন হবে ওয়ান নিউটন যেহেতু পরিবর্তন হয় না এরপর দেখো পৃথিবীতে একটা বস্তুর ওজন চারশো নব্বই নিউটন চাঁদে বস্তুটির ভর কত লক্ষ্য করো একটা বস্তুর ওজন হচ্ছে চারশো নব্বই নিউটন তো যেহেতু চারশো নব্বই নিউটন আমরা যদি ওজন ওজন যেহেতু ডাব্লিউ এখানে যদি আমরা চারশো নব্বই
ये नाइन पॉइंट एट द्वारा भाग करो तो एम एर मान चले आसें एम मानी कि वस्तुर भर तुम पे जा चारशो नब्बे के जो नाइन पॉइंट एट द्वारा भाग कर सेटार मान है कत पंचाश ता तुम्हारा बुझते पर वही वस्तुटार भर पृथ्वी कत है वो वस्तुटार भर पृथ्वी पंचाश के जी आशा करी तुम्हारा बुझते पे तो पंचाश के जी जी पृथ्वी भर है चाँदे वस्तुटर भर कत पंचाश के जी है तो यह संक्रांत सकल समस्या तुम्हारा जी और समस्या था तुम्हारा कमेंट सेक्शने जाओ हमें तुम्हारे सबगुलो प्रश्न उत्तर दीब धन्यवाद सबाई के